ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের স্টুডিও থেকে আপনাদের এই রোজকার প্রিয় স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান কেমন আছেন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাথে আমি ঈদের এই সময়টাতে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আছি ডক্টর তানজিয়া খানম তম্পা ঈদের এই আনন্দে আমরা মাতামাতিতে একদম মিশে গেছি সবাই এক মাস রোজা রাখার পরে এবং নামাজ এবং বিভিন্ন নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে এক মাস যখন চলে যায় এই ঈদটা আমাদের মুসলমানদের কাছে খুবই আনন্দের আকাঙ্ক্ষার আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঈদ আনন্দে আসলে আমরা মারতে ভালোবাসি সবাই পিছিয়ে নেই তাই আমরা নেক্সাস টেলিভিশনে কেমন আছেন অনুষ্ঠানের ডাক্তাররাও তাই আজ আমরা আসছি আজকে এই ঈদের আনন্দে কিভাবে আমরা ডাক্তাররা আমাদের ঈদটাকে পালন করি আর সবচেয়ে বড় কথা আজ আমরা অনুষ্ঠানে কথা বলবো শুধু ডাক্তাররাই কিন্তু না আমাদের ডাক্তারদের সাথে আমাদের রোগীদের সম্পর্কটা কিভাবে তৈরি হয় সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো আজকের ঈদ আনন্দ কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আজ অনুষ্ঠানে আছেন ডক্টর ঝুমু খান চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর ঝুমু খান লেজার মেডিকেল সেন্টার এবং সেই সাথে আমাদের সাথে একজন আছেন খুবই মিষ্টি একজন মেয়ে মেকআপ আর্টিস্ট সেই সাথে ব্র্যান্ড প্রোমোটিং করছেন এবং উনি মেকআপ ব্লগার হিসেবে কাজ করছেন সানিতা বৃষ্টি আসুন তাদের সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নেই ডক্টর ঝুমু খান কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ঈদ মোবারক ঈদ কেমন কাটলো আপু খুব ভালো সানিতা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি ঈদ মোবারক ঈদ কেমন কাটলো ঈদ আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কেটেছে একদম পুরো একটা মাস রোজা রেখে আমরা সবাই ইবাদত করে আলদার সাথে তারপর হচ্ছে একটা টাইমে আসি খুব সুন্দর করে ফ্যামিলির সাথে পরিবারের সাথে ভালো গিয়েছে ডক্টর ঝুমু খান আমরা তো আসলে আজকে এই ঈদ আনন্দে সবাই মাতছি মাতো আরা চারিদিকে ঝলমল করছে সবাই ঈদ আনন্দে আমরা বেশ সাজগুজু করে এসেছি প্রথমে আসলে জানতে চাই যে ঈদ ঈদের দিনটা কেমন কাটালেন ঈদের দিনটা খুব ভালো কেটেছে স্পেশালি এবারের ঈদটা আমার খুব স্পেশাল ছিল আপনি দেখছেন যে আমার গেট আপ একটা চেঞ্জ এসছে আমি ওমরা করেছি লাস্ট ডিসেম্বর এরপর থেকে আমার রিলিজনের প্রতি একটা ভীষণ আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং আমি আমি আসলে নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছি এবং এই বছরের রোজাটা আমি একেবারে পূর্ণ সংযমের মধ্যে পালন করেছি আমি বলবো যে তিরিশটা রোজা রাখা সাথে কোরআন খতম করা এবং সংযমটা প্রতি অর্থে যেমন খাবারের ব্যাপারে একদম আমি মিনিমাম খাবারের মধ্যে ছিলাম যেটা না খেলেই নয় সুন্না পালন করে যে হাজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পানি এবং খেজুর খেয়ে রোজা ভেঙেছেন আমি সেভাবে রোজা ভেঙেছি এবং রোজা ভাঙার পর নামাজটা পড়ে আমি একটা খুব সিম্পল ডায়েটের মধ্যে আমার ডিনারটা শেষ করেছি সো আই হ্যাভ রিয়েলাইজড মাই রিলিজন ইন আ ভেরি নিউ ফর্ম যে আসলে আমাদের ধর্মটাকে যে সায়েন্স বলা হয় যে সুন্দরভাবে এটাকে পালন করবে সে সব দিক দিয়ে এই বেনিফিটগুলো পাবে আপনি কিন্তু বেশ আশীর্বাদ পুষ্ট আমরা আগে থেকেই জানি ছোটোবেলা থেকে আপনি গান করেন আপনি মানে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে এই যে আপনি পড়াশোনায় ভালো এবং এই যে পরবর্তীতে ডাক্তার হয়ে এবং বাংলাদেশে এরকম একজন আইকনিক লেজার ট্রিটমেন্ট স্পেশালিস্ট হওয়াটা কিন্তু আসলে কম কথা না কিন্তু রোগীদেরও কিন্তু আপনার উপর খুব বিশ্বাস আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি যে আসলে কোথায় যাওয়া উচিত যখনই বিশেষ করে যে মেকআপ ব্লগার যারা থাকেন অথবা যারা মেকআপ আর্টিস্ট থাকেন আমার সাথে সানিতা আছেন সানিতাও এক হবেন আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা আমাদের স্কিনে এরকম প্রবলেম কি যে করা যায় কি যে করা উচিত আমরা ডাক্তাররাই কিন্তু মাঝে মাঝে বেশ মানে সন্দেহে পড়ে যায় তখন কিন্তু ওনারাই বলেন যে ঝুমু আপা আছে না ঝুমু আপা থাকতে আর কি সমস্যা আমি মানে সানিতার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ও সবসময় আমাদের কথা বলে সানিতার গল্প সানিতার গল্প একটু শুনতে চাই সো আমার জার্নিটা অ্যাকচুয়ালি খুব ডিজাস্টার অ্যাক্ট স্টার্টিং দিয়ে হয়েছিল সো লাইক যখন কোভিডের টাইম ছিল তখন আমার হচ্ছে অ্যালোপেশিয়া হয়েছিল আমাদের স্ক্যালপে অনেকগুলি জায়গা থেকে চুল উঠে যায় যে একটা হেয়ারও থাকে না একদম আমাদের স্কিনটার মতো হয়ে যায় সো ওটা আমি ফার্স্টে ছোট একটা রাউন্ডের মতো হয়েছিল সো আই থট যে এটা ঠিক হয়ে যাবে অ্যান্ড হচ্ছে বাসাতে বলছিল যে এটা কিছু না একটু পেঁয়াজ দিলেই ঠিক হয়ে যাবে সো আমার হওয়ার পরে আমার হচ্ছে ছোট ভাইও আছে ওরও হয়ে গেল সো আফটার আ উইক অনেক বড় বড় আকারে আমার স্ক্যালপের অনেক জায়গাতে হলো লাইক আমার পিছনের সাইডটা পুরোটা খালি হয়ে গেল এরকম এত আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে আমি আর কিছু আমি কোনো মিথ শুনলাম না আমার বাসা থেকে যা কিছু বললো যে এটা করো সেটা করো আমি জাস্ট থিঙ্ক করলাম 
আমি অন্য কোন ডক্টরকে আমি কখনোই সার্চ করে নেই অন্য কোন ক্লিনিক সার্চ করে আমার জাস্ট মাথা এসে ছোট থেকে আমি যখন নাম শুনে আসছি কখনো যদি ডার্মাটোলজিস্ট শুনে আসছি ঝুমুখা 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 আমার ছোটবেলা থেকে আমরা যেমন কিছু জিনিস মাথায় রটে যায় আমাদের সো আমার ছোটবেলা থেকে ওটা মাথায় রটে ছিল সো আমি কোনো আমি যে কোনো কিছু করাকে অনেক রিসার্চ করি সো আমার কেন যেন ইচ্ছা ছিল কখনো যদি আমার কোনো দিন ডার্মাটোলজিস্টের কাছে যাওয়া লাগে আই উইল গো টু হার সো আমি তো হচ্ছে আপুর কাছে চলে গেলাম সো অনেকেই আমি এখানে একটা কথা বলবো একটা কনসেপ্ট থাকে ডাক্তারের কাছে গেলেই মনে হয় আমাদের অনেক টাকার একটা ব্যাপার আসে আমাদের মনে হয় এত টাকার একটা বিল ধরিয়ে দিবে সো এই কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি অনেক রং আপনার হেলথের থেকে কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট না বেশি যে আপনার টাকাটা কারণ আপনি কিন্তু এই জিনিসটাকে নিয়ে হেলা ফেলা করে তখন একটা ডিজাস্টার হয়ে যায় সো আমি কোনো টাইম ওয়েস্ট না করে আমি জাস্ট আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে চলে গেলাম তখন তো হচ্ছে আমি আমার ট্রিটমেন্টে গেলাম যখন ফার্স্ট আপনার একটু ইন্টারাপ্ট করলাম মানে যখন আপনার প্রথম দেখা হলো ঝুমু আপুর সাথে এবং আপনার বেশ ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল বোঝা যাচ্ছে এবং যখন আপনি আসলে মানে প্রবলেমে পড়লেন আসলে আমরা তো সমস্যায় পড়লে যখন সেই সমস্যা থেকে আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসে তখন তাকে আমাদেরকে মানে খোদা মনে হয় মানে তখন তাকে আমাদের কিন্তু সব মনে হয় যে আমি একটা বিপদে পড়েছি কজ আমি জানি যে আমার স্কিনে একটা জায়গা খুব লাল হয়ে গিয়েছিল এবং এতটা ড্রাই হয়ে শুষ্ক হয়ে লাল হয়ে যায় তো আমার যদিও তখন ঝুমু सौंदर्यारलि रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
অ্যান্টি এজিং রিজেনারেটিভ মেডিসিন নিয়েও কাজ করি সো আমার কাছে যেটা হচ্ছে আমি যে ড্যামেজটা দেখছি আমি সেটা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব বাট তাকেও তো প্রিভেনশনে যেতে হবে কারণ ও যে ড্যামেজগুলো করছে তার জন্য যে মানে কনসিকুয়েন্স হিসেবে সমস্যাগুলো আসলো সেটাকে আমি ঠিক করে দিলেও তো আবার আসবে তার মানে তাকে একটা খুব সুশৃঙ্খল লাইফস্টাইলে আসতে হবে একটা ডিসিপ্লিন লাইফস্টাইল তার ফুড হ্যাবিট এভরিথিং এবং আমার পড়াশোনার সাবজেক্টটা ইটস নট অনলি ডার্মাটোলজি প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড রিজেনারেটিভ মেডিসিনে কিন্তু ডায়েট থেকে শুরু করে লাইফস্টাইল কাউন্সিলিং মানে আমাকে আমল পরিবর্তন করার জন্য ব্যাপারটা এরকম যে আসলে আমরা মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে মেক আপ করলেই মনে হয় আমাকে অনেক সুন্দর লাগবে আমি খুব ক্র্যাশ ডায়েটে গেলেই মনে হয় আমাকে খুব সুন্দর লাগবে ব্যাপারটা কিন্তু আসলে এরকম নয় মানে ঘুম থেকে ওঠা কখনোই না যে ডিসিপ্লিন সে সবসময় এগিয়ে থাকবে কচ্ছপের মতো হ্যাঁ মানে তখনই আমার ওই বন্ডিংটা তৈরি হয় যখন সে আমার ওই কথাগুলোকে অনার করে এবং আমি প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক মাসে দেখি ওই চেঞ্জ গুলো আসছে এই জন্য এই জন্য আমি একটু কথা এই জন্য দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সামনে যে সানিতা বসা মানে আপু যেটা বলছিল যে কাউন্সিলিং এ আপু কিন্তু যায় যে থাকে না যে ওর এটা প্রবলেম আমি এটা এটা কিন্তু অনেক জায়গাতে করে আসলে যে আপনাকে এটা আমি করে দিচ্ছি এই ট্রিটমেন্ট আপনি ঠিক হয়ে যাবেন বাট প্রত্যেকটা মানুষের লাইফস্টাইল কিন্তু সেম না ওই মানুষটাকে একটা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার আগে কিন্তু আমাদেরকে শোনা উচিত যে আসলে কোন লাইফস্টাইল দিয়ে যাচ্ছে সো আমাকে কিন্তু ফর আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স শুনে তারপর হচ্ছে আমি ট্রিটমেন্টটা নিয়ে যাওয়ার পরে আমার কনফিউশন যা কিছু ছিল আমি কিন্তু সবসময় আপুদেরকে যতবার তাদেরকে রিচ আউট করার চেষ্টা করেছি ততবার কিন্তু আমি কাছে পেয়েছি এমন না যে আমি তাদেরকে পাচ্ছি না খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে আমার রিচ আউট করা প্রত্যেকটা মোমেন্টে পেয়েছি তখন আমি যেহেতু হচ্ছে মেক আপ আর্টিস্ট আমি মেক আপ করছি আগে আমার খুব ব্যাপারটা ছিল আমি মেক আপ নিয়ে অনেক স্টাডি করতাম সো যখন আমি ক্লিনিক ভিজিট করলাম আপুদেরকে আমি জানলাম তখন থেকে আমার স্কিনের উপর লাইফস্টাইলের উপর অনেক বেশি ফোকাস চলে আসছে আগে যেমন আমার একটা ইররেগুলার লাইফস্টাইল ছিল আমি অনেক রাতে জেগে থাকতাম আমার এরকম একটা মাথায় ছিল এটা তো একটা আওয়ার্সের ব্যাপার রাত কি আর দিন কি আমি রাত্রে লেট করে ঘুমালে তো কিছু হবে না আমি দিনের বেলা ঘুমাবো আমার কিছু আসবে যাবে না সো এই কনসেপ্টটা আমি মানে খুব আমার চেঞ্জ হয়ে গেল এখন যেমন আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ছি অ্যান্ড আমি হচ্ছে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে আমার পুরো সকালে আমি উঠে আমার পুরো সারা দিন আমি কোন কাজগুলি করব পেন্ডিং কাজগুলি সেগুলো আমি সুন্দর করে ঠিকঠাক অনেক সহজ লাগে অ্যান্ড আমার কিন্তু ছোট জেনেটিক্যালি আমার কখনো স্কিনে পিম্পলস ছিল না অন্যরকম প্রবলেম ছিল না সো যখন আমি টোয়েন্টি থ্রি হলাম তখন টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর থেকে তখন আমি দেখলাম যে পিম্পলস হচ্ছে একটা জায়গাতেই হচ্ছে বারবার যে আমার এই জায়গাটাতে বা নোজ এরিয়াতে আমার বারবার পিম্পলস হচ্ছে হোয়াইট হেডস দেখতে পাচ্ছি আমি সো এটা কিন্তু আমার আগে কখনই হয়নি সো অনেকের চিন্তা আমার কখনো আগে হয়নি মেবি আমার ইন ফিউচার হবে না সো আমাদের কিন্তু আমাদের যত বয়স বাড়ছে তত কিন্তু ওই যে আমাদের যেটা বলে রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম আমাদের কম হতে থাকে সো আমার যখন পিম্পলটা একটা জায়গাতেই বারবার হচ্ছে সো আমি আবার ক্লিনিক ভিজিট করলাম আবার ক্লিনিক যখন আপুর কাছে গেলাম তখন হচ্ছে আমার ওই জিনিসটা আমি যেটা বললো যে ওই জিনিসটা কিছু একটা আছে যে আমার ওইটা বের হতে পারছে না এর জন্য ওইটা বারবার নিচে থেকেই ও চলে যাচ্ছে আবার সে ব্যাক করছে चिंता करते যে হাউ মাচ শি ক্যান অ্যাফোর্ড হ্যাঁ তাকে এমন কিছু পেনের মধ্যে ফালানো যাবে না যেটা তার আবার মানসিক অশান্তি মানে আসলে সমস্ত কিছু মিলে মানে রোগী আর ডাক্তারের মধ্যে সম্পর্কটা আসলে সব কিছু মিলে আমাদের অনুষ্ঠান কিন্তু বেশ জমে গেছে এবং আমরা আসলে নিজেরাও যেমন উপভোগ করছি নিশ্চয়ই দর্শক আপনারা যারা দেখছেন আপনারাও উপভোগ করছেন যে আমাদের কাছে যখন রোগীরা আসে তখন শুধু আমরা যে ট্রিটমেন্ট দিয়ে বসে থাকি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না রোগীর সব কিছু বিবেচনা করে তার মনের দিকটাও কিন্তু আমরা দেখি সে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো আরও অনেক কিছু তবে বলবো বিরতির পরে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে সাথেই থাকুন
বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা ফিরলাম আজকে আমাদের কেমন আছেন অনুষ্ঠানের ঈদ আনন্দ আয়োজনে কথা বলছিলাম বিরতিতে যাবার আগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তবে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ব্রণ নিয়ে এবং এই বিষয়টা নিয়ে ডক্টর ঝুমু খান আপনার কাছে আসতে চাই এই যে ব্রণের ব্যাপারটা একটু যদি আসলে ঈদ আনন্দের সাথে ব্রণের ব্যাপারটাও কিন্তু জড়িত কেননা এই একটা মাস আমরা সবাই রোজা রেখেছি পানি খেয়েছি কি খাইনি নিউট্রিশাস যেগুলো খাওয়া দরকার ছিল ডায়েটিংয়ে ছিলাম আর একেবারেই সেই এবং দেখা যাচ্ছে পুরে গেছে একদম আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মারাত্মক গরম কিন্তু ঈদের দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ থেকে কিন্তু মারাত্মক গরম ছিল তো অনেকেই দেখা গেছে হয়তো বা শপিংয়ে গেছে শপিং করেছে পানিটা ঠিকঠাক খায়নি ভিটামিন সিটা ঠিকঠাক খায়নি ফলমূল ঠিকঠাক খায়নি আসলে যে খাবার দাবারগুলো খাওয়া দরকার ছিল সেগুলো হয়তো বা খায়নি অনেকেরই ছিল যে যাদের ব্রণ আগে থেকেই ছিল সেগুলো খুব ফ্লেয়ার আপ হচ্ছে মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে আবার অনেকেরই স্কিন ভালো ছিল যেমন সানিতার মতো ভালো ছিল হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে সম্পর্ক বিল্ড আপ হয়েছে যার জন্য আসলে রোগীও খুব ভালো হয়ে গেছে রোগী মানে রোগী নিয়েও খুব ভালো হয়ে গেছে রোগিনীর কাছে আমরা আসবো যে আসলে সে কি কি লাইফ স্টাইল ফলো করেছে যাতে আমাদের দর্শকরাও সেই সব লাইফ স্টাইল সম্পর্কে একটু জানতে পারে তার আগে জানতে এই যে ব্রণ এত বাড়ছে আপনার পরামর্শ অথবা উপদেশ কি তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এটা সেবাশেস গ্ল্যান্ডের একটা ডিফর্মিটি হয় এবং একনি ফর্মে এটা দেখা যায় যে আমাদের পেশেন্টদের মধ্যে টিনেজে শুরু হয় এটা কিন্তু আমরা একটা খুব কমন কনসেপ্ট হিসেবেই আমরা জানতাম যে টিনেজে একনি আসবে একনিটা একটা ন্যাচারাল হিলিংয়ের পর্যায়ে গিয়ে নিজেও ভালো হয়ে যাবে দেখা যাবে কয়েক মাস লাগলো বাট যদি এটা ছ মাসের উপরে যায় তখনই এটা একটা ডিফিকাল্ট একনির পর্যায়ে চলে আসে এবং তখন ট্রিটমেন্ট করা জরুরি এজন্য যে এটা অনেক ধরনের ডিফর্মিটি তৈরি করতে পারে মুখে গর্ত দাগ অনেক কিছু বাট এখন ইদানিং আমরা দেখছি যে এটা টিনেজে সীমাবদ্ধ থাকছে না যেমন সানিটা বললো যে ওর অ্যাডাল্ট এইজে টোয়েন্টি থ্রিতে একনি হয়েছে এখন আমি ফর্টি প্লাস ফিফটি প্লাস মহিলাদেরকেও আমি একনিতে ভুগতে দেখি সো এটা ডেফিনেটলি শুধু যে আমাদের গ্ল্যান্ডের ডিফর্মিটি ওই জন্য হচ্ছে তা না আমাদের লাইফস্টাইল অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করছে বিশেষ করে হরমোনাল একটা ব্যাপার পিসিওস যাদের হচ্ছে তাদের এটা হচ্ছে বা মেনোপজ প্রি মেনোপজ ওই এজে গিয়েও কিন্তু আমি অনেক পেশেন্টের পাচ্ছি যে এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসছে সো লাইফস্টাইল ইজ এ বিগ বিগ ফ্যাক্টর হ্যাঁ যে ইটস এ ট্র্যাপ আমি যত ইনডিসিপ্লিন লাইফে চলতে থাকবো আমি ওই ট্র্যাপের মধ্যে পড়ব এবং ট্র্যাপটা কত গভীর না অগভীর সেটা আমি জানি না এটা অনেক সময় আমার নিয়তির উপরেও ডিপেন্ড করবে সো একনি যখন হয়ে যায় পেশেন্টদের আমরা আরও কিছু দেখি এখনকার পলিউশন লেভেল খাবারের ভেজাল এবং লাইফস্টাইলের যে ইনডিসিপ্লিন সব কিছু মিলিয়ে একনিকে অনেক কমপ্লিকেটেড করে ফেলছে আমাদের ক্লিনিকে আমরা বায়োরেজেন্স একটা টেস্ট করি যেটা বেসিক্যালি আমরা অ্যালার্জির জন্য করি বাট ওটাতে ফুড ইনটলারেন্স পাওয়া যায় বিভিন্ন কেমিক্যালে তার রিয়াকশন এগুলো আমরা খুঁজে পাই মানে আমাদের সাড়ে চারশো স্যাম্পল আছে ওগুলো দিয়ে আমরা চেক করি ইভেন কারো যদি মনে হয় যে এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে আমার বাড়ছে আমরা ওই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু এক্সট্রা চেক করে দিতে পারি আচ্ছা ওটাতে আমরা খুব বেশি এই যে ডাস্ট অ্যালার্জিটা পাই এবং এই ডাস্ট অ্যালার্জির পেশেন্টদের দেখা যায় অ্যাজমারও একটা প্রবলেম থাকে একটার সাথে একটা করিলে একটা ট্রিটমেন্ট করলে আর একটা ভালো হয়ে যায় এরকম একটা আছে আর হরমোনাল যাদের তারা লাইফস্টাইল যদি স্বাভাবিকে না নিয়ে আসে স্বাভাবিক বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ আমরা ছোটোবেলায় যে কথাগুলো শুনে বড় হতাম এবং ওই ওটা মনের ভিতরে গেথে গেছে বলেই তো আমরা এখনও ওটা ফলো করি বাট এখনকার জেনারেশন কিন্তু এটা একদম বিলিভ করে না ওরা কিন্তু উল্টাটা করে লেট স্লিপ অ্যান্ড লেট রাইজ এরকম একটা যে দেখা যায় দুপুরবেলায় ঘুম থেকে উঠে নো সূর্যটা ওঠে আমাকে এনার্জি দেওয়ার জন্য আমি সারা দিন ওই সময় কাজ করব সূর্য ডুবে গেল আমার কিন্তু তখন প্রিপারেশন নিতে হবে ঘুমের এটা কিন্তু আমাদের ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেমকে অনেক ভালো রাখে সো এই একনি পেশেন্টরা আমরা দেখি যারা ওষুধ দিচ্ছে ট্রিটমেন্ট করছে 
কিছুদিন ভালো থাকে আবার তাদের ফ্লেয়ার হচ্ছে এবং আপু একটা বিষয় ইন্টারফেয়ার করি এবং অনেকে কিন্তু এসে আমাদেরকে বলে যে আপনাদের স্কিনের ডক্টরদের কাছে আসলে আমরা যেতে চাই না যাব না কেন কারণ না পাঁচ ছয় মাস ট্রিটমেন্ট নিয়েছি যেমন সানিতার মতো তো আসলে সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক হয় না তো অনেকেই এসে বলে যে না এরকম পাঁচ ছয় মাস ট্রিটমেন্ট নিয়েছি অনেক অনেক ক্রিম ব্যবহার করেছি আমার অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে কিন্তু আমার চুলও ভালো হয়নি আমার ত্বকও ভালো হয়নি তো আসলে যে এর পিছনে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সুন্দরভাবে তোমার যেটা ড্যামেজ করছে সেটাকে তুমি যদি কন্ট্রোল না করো তোমার মেইন ফ্যাক্টর তোমার যদি বিফ খেলে বাড়ে তুমি বিফ খাবে কেন পৃথিবীতে কি খাবারের অভাব আছে তোমার যদি দেখা যায় চিনি মাছ খেলেই তোমার রিয়াকশন হয় তোমার মুখ ফুলে চোখ ফুলে তোমাকে ভৌতিক দেখা যায় তোমার ওই জিনিসটা খাওয়ার দরকার কি কারণ এটা অ্যানজিওডেমাও করতে পারে তোমার ওটা থেকে একদম দম বন্ধ হয়ে তুমি মারাও যেতে পারো সো আমার নিজের প্রতি তো মায়াটা ডেভেলপ করতে হবে যে জিনিসটা আমার কি স্যুট করেন যেটা আমার রং সেটা আমি কেন করব গুরুত্ব প্লাস এই যে আমার ক্ষেত্রে যেটা আমি আমার ক্লিনিকে যেটা দেখি আমি অনেক ডিফিকাল্ট একনিক পেশেন্টগুলোকে ডিল করি দেখা যায় এক একজনের ফাইল এত মোটা মোটামুটি ঢাকা শহরে যারা আছে সবাইকে দেখানোর পর লাস্টে আমার কাছে আসছে বিকজ তাদের ধারণা যে আমি আসলেই লেজার করে ফেলবো এবং লেজার অনেক এক্সপেন্সিভ সো দেখা যায় যে লাস্ট হোপ হিসেবে আমার কাছে আসে অনেক ডিপ্রেসড একটা ফেস নিয়ে বাট আমাদের কিছু ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আছে সো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের ক্লিনিকে একটা টিম আছে আমার আমরা টিম নিয়ে কাজ করি সো আমাকে যদি না দেখাতে পারে আমার টিমের কাছেও কিন্তু সেম কাজটা তারা পাবে সো আমাদের কিন্তু এই একনি সাকসেস রেট খুব ভালো আমি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বলবো এবং গুরুত্বপূর্ণ আমি ওই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনটা অনেক গুরুত্ব দিই আসলে এই যে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সানিতার কাছে ফিরতে চাই আমাদের লক্ষ্মী একটা মেয়ে সানিতা এবং সবচেয়ে বড় কথা ঝুমু আপুর খুব কাছের একজন মানুষ যদিও তিনি ঝুমু আপুর আর রোগী জানতে চাই আপনার কাছে এই যে আপনার যে ব্রনটা ভালো হয়ে গেল কিংবা এই যে এখন আপনার স্কিনটা ভালো এবং আপনি কিন্তু আসলে নিয়ে গিয়েছিলেন চুলের সমস্যা নিয়ে এবং আপনার চুলের গ্রোথও কিন্তু এখন বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে তো এখন মানে এখন যে ব্যাপার মনে রাখে আমি যখন আপুকে ভিজিট করি যে কথাগুলি আমাকে বলেছে যা আমার কোয়েশ্চেন ছিল আমি যা অ্যান্সার পেয়েছি প্রত্যেকটা জিনিস আমার মাথার মধ্যে আমার রেগুলার লাইফে আমার যত কাজ থাকুক না কেন আমার মাথার মধ্যে ওটা থাকে আমি জানি আমার কাজ শেষে আমার সুন্দর করে আমি আমাকে একটা শাওয়ার নিতে হবে যেহেতু আমি হচ্ছে অনেক টাইম পর্যন্ত বাইরে ছিলাম আমি ওইভাবে আমি জাস্ট স্কিন কেয়ারটা করে আমি বিছানায় যেতে চাই না কারণ আমার বডি তো বডি কেয়ারটাও কিন্তু ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আমি ওই জার্মসটা নিয়ে আমি বিছানায় চলে যাচ্ছি কারণ আমি যখন বিছানায় যাচ্ছি আমার বডিটা রিল্যাক্স হওয়ার কিন্তু দরকার সুন্দর একটা বিছানায় শুধু দরকার না আমাদের কিন্তু এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালো হয় এক্স্যাক্টলি ঘুমটা অনেক সুন্দর আসে আপু আপনি যখন একটা সুন্দর প্রপার শাওয়ার নিয়ে আপনি ঘুমাতে যাবেন আপনার খুবই রিল্যাক্স একটা মোড আসবে অ্যান্ড আপনার মাথায় আপনার যদি কখনো সকালে আর্লি উঠে একটা জায়গা যাওয়ার থাকে ওটা আপনার অ্যালার্ম দিতে হয় না আমার ক্ষেত্রে আমার কখনো অ্যালার্ম দিতে হচ্ছে না এখন আমি কিন্তু অনেক ইররেগুলার ছিলাম টু বি ভেরি অনেস্ট আমি হচ্ছে এরকম হয়েছে আমি সকাল চারটা পাঁচটার দিকে ঘুমিয়েছি আমি নামাজটা পড়ার জন্য ওই যে আমি একটা নিজেকে বলতাম ও আমি তো আল্লাহর জন্য জেগে আছি আমি সুন্দর করে পরে ফেলতে পারছি আর বাকি গুলো তো অনেক বড় সো আমি এটা পড়বো সো ওকে গেল আমি সুন্দর করে যেটা করি আমার যখন পিম্পলস হচ্ছে আমার ছিল বা ছিল না আমি সব সময় যখন হেয়ার কেয়ারটাও করেছি আমি আমার স্কিন কেয়ারটাও করছি সাথে আমার বডি কেয়ারটাও করছি কারণ আমাদের কিন্তু যারা ওয়্যাক্স করছি বা রেজার ইউজ করছি প্রপার ওয়েটা জানি না অনেকের বামস হয়ে যাচ্ছে অনেকে স্ট্রবের স্কিন হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে আমাদের অনেকে কিন্তু হচ্ছে যে একটা আমাদের বডিতে ময়লা আছে আমি একটা রেজার বসে দিলাম তখন তো আমাদের ওই হেয়ারটা হচ্ছে ঠিকভাবে উঠে আসছে না ওখান থেকেই কিন্তু আমাদের বামস হচ্ছে বা হচ্ছে স্কিনে ডট ডট পড়ে যাচ্ছে যেগুলো কিন্তু রিমুভ করতে যে তখন আমরা কিন্তু অনেক তখন কিন্তু আমি শুধু কিন্তু আমার হেয়ারটা নিয়ে গিয়েছিলাম এখন যা যা প্রবলেম আছে যে এখন তো আমার এই জায়গাটা আমি পেয়ে গিয়েছি আমার সলিউশন আমি জানি যে কোথায় পাবো আমি প্রত্যেকটা আমার সলিউশন ঠিক ওই জায়গাটা থেকেই নিচ্ছি আমার পিম্পল থাকে
থাক বা আমার যদি আলা না করুক অনেক পিম্পল হয়ে যায় আমি কিন্তু এটা থেকে ব্যাক আউট করব না কারণ আমার স্কিন কেটা প্রপারলি আমি করি যেমন হচ্ছে আমি কোশ্চেন করেছিলাম আপুদের টিমকে একবার যে আমার কি লেজার দরকার আছে সো অনেকেই চিন্তা করে না যে ডাক্তাররা অনেক বেশি কিছু সাজেস্ট করে টু গেট মানি ইটস আ রং কনসেপ্ট আমি ফার্স্টে বলছিলাম আর এখনো বলছি আমাকে কিন্তু সুন্দর করে একটা কথা বলেছে তুমি যেটা মেনটেন করছো যে ওইটাই মেনটেন করো তোমার লেজার এখন দরকার নেই সো আমি যেমন বলেছিলাম যে আমি চাই যে আমাকে সব সময় ইয়াং দেখাবে ইভেন আমার যখন হচ্ছে থার্টি হয়ে যাবে তখন আমাকে ইয়াং আমরা সবাই চাই হ্যাঁ সো আমি যখন আমি টোয়েন্টি টু তে হচ্ছে ভিজিট করেছিলাম আপুদের ক্লিনিক তখন আমাকে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে ইউ গো ফর রেটেনাল যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি এজিং এর কাজ করে রেটেনাল ইউজ করলে অনেকে কিন্তু স্কিনটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে সো সাথে আমরা পেপটাইড ইউজ করি দিজ আর ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটা আমরা হচ্ছে আমাদের স্কিনের জন্য দেখলাম <laughs> 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 মানুষের ভেতরে তার খোদা কিন্তু বসবাস করে এবং আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সেই রকম একটা ভূমিকায় কিন্তু পালন করি কেউ হয়তো বা কাউকে দান করছি হয়তো বা কাউকে খাবার খেতে দিচ্ছি হয়তো বা টাকা দিচ্ছি আমরা ডাক্তাররা হয়তো বা সেবা দিচ্ছি মানে প্রত্যেকে কিন্তু সবাই সেবা দানকারীর ভূমিকাতেই কিন্তু আছে এই যে আমাদেরকে সানিতা সানিতার কাছে হয়তো বা আমরা মেকআপ করতে গেলে ও হয়তো বা আমাদেরকে মেকআপ করে দেবে সেটাও কিন্তু একটা সেবা সেটাও কিন্তু একটা সেবাই তো সেই দিক থেকে ঝুমাবো আপনার কাছে জানতে চাই যে এখনকার মেয়েদের মধ্যে মেয়ে নারী যেটাই বলেন না কেন সবার মধ্যে কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি যে আমি ফর্সা হব এবং দেখা যায় যে আমার মুখে যাবতীয় যত ধরনের সমস্যা আছে কিনা তারা বিভিন্ন ধরনের টোটকা ফলো করে ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের রং ফর্সাকারী ক্রিম কোরিয়ান জাপানিজ থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর বিভিন্ন ধরনের ক্রিম তারা অলরেডি মেখে ফেলে এবং কোনো ধরনের কোনো ডক্টরের সাজেশান ছাড়াই কিন্তু মেখে ফেলে আমি ড্যাম শোর অ্যাবার্ডার যে অবশ্যই সানিতাও আমার সাথে অ্যাগ্রি করবে ব্যাপারে আপনার কাছে জানতে চাই ঝুমু আপু যখন এই সমস্ত কিছু মানে হয়ে যায় জটিলতাগুলো তৈরি হয়ে যায় যখন আপনাদের কাছে লাস্টে আসে যে আমি আরও সুন্দর হতে চাই এবং আমি তখন লেজার করতে চাই তখন আপনারা কি বলেন পেশেন্টদেরকে প্রথমত তার স্কিনের ড্যামেজ কি পরিমাণ হয়েছে এসব ক্রিম দিয়ে সেটার ভিত্তিতে আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলগুলো সেট করতে হয় সো স্কিনটাকে তো আগে মানে প্রায়োরিটি দেওয়াটা বেশি জরুরি দিতে হয় एग्जामিন করে দেন উই সেট সাম প্রোটোকলস তবে এটা সত্যি যে লেজার নিয়ে মানুষের অনেক ভীতি কাজ করে কেন আমি জানি না ইটস অ্যান অ্যাডভান্স টেকনোলজি হ্যাঁ আপনি দশতলা একটা বাড়িতে যদি লিফট লাগান আপনি যে দশতলায় উঠলেন আপনি টেরি পাচ্ছেন না কিন্তু যখন আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন আপনার কিন্তু না বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে সো টেকনোলজির কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ সো লেজার আসলে কিন্তু আমি করি না যেমন একটা মেয়ের যদি আনওয়ান্টেড হেয়ারের প্রবলেম থাকে তার ফেসিয়াল হেয়ার তার আর কোনো কিন্তু অপশন নাই লেজার ছাড়া দিস ইজ দ্য ওনলি সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন ট্রিটমেন্ট যেটা দিয়ে হ্যাঁ অন্য অনেক ট্রিটমেন্ট না দেয়ার ইজ নো অপশন দেয়ার ইজ ওনলি লেজার ফর হেয়ার রিমুভাল অন্য অপশন বলতে মানুষ যেমন থ্রেডিং করছে কিংবা ওয়াক্সিং করছে যেটা ইনগ্রোন হেয়ার হচ্ছে ইনগ্রোন হেয়ার যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন অনেক সময় আমাদের কাছে আসছে আমরা তখন হাত পায়ের লোমটা উঠিয়ে দিচ্ছি ইনগ্রোন হেয়ার কিন্তু ঠিক হয়ে যাচ্ছে এক হচ্ছে ইনগ্রোন যে ওই গর্তগুলো এবং দাগগুলো হচ্ছে ওটা ঠিক হচ্ছে প্লাস হেয়ারটা পারমানেন্টলি রিমুভ হয়ে গেল সো তার কিন্তু আর পরবর্তীতে হেয়ার রিমুভ করার আর দরকার হচ্ছে না এরকম সমস্যা কিন্তু যার দরকার নেই তাকে আমি কখনো সাজেশন দিব না আরেকটা জিনিস আমরা যখন অ্যান্টি এজিং বা আমরা আরও বিউটিফিকেশনে যাই যেমন আমরা আরও বেটার স্কিনে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশন আরও বাড়তে থাকে যেমন একটা যেমন সানিতার মতো টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড ও এখনও বোটক্স ফিলার এসব করেন বাট এই বয়সে যেমন আমরা বোটক্স সাজেস্ট করতে পারি এটা একটা প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করে যখন ও করা শুরু করবে ওর ফাইন লাইনস আর ডেভেলপ করবে না সো দেখা যাবে যে কপালটা একদম চকচকে হয়ে যাচ্ছে ডিপ লাইনস আসছে না সো এটা একটা প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করছে স্কিনটাকে আরও মানে গ্লো করছে গ্লোয়িং জল হেলদি দেখাচ্ছে সো এটা যদি একটা মানুষ হ্যাবিট করে ফেলে যে আমি বছরে দুবার করে করব 
তাহলে কিন্তু ও বাকি চল্লিশ পঞ্চাশ যখন হবে তখনও ওর স্কিনটা ওরকম হেলদি অ্যান্ড গ্লোয়িং থাকবে তো এখনকার নায়িকাদেরকে আমরা যাদেরকে দেখি যারা যাদের বয়স আটকে গেছে কিংবা তাদেরকে আরও ইয়াঙ্গার দেখায় তারা কিন্তু এসব করে ফিলার এটা কিন্তু তার প্রয়োজন অনুসারে করি আমরা যাদের গ্যাপ আছে ওইগুলো কিন্তু ফিল আপ করি এবং আমাদের ক্লিনিকে আমরা খুব ন্যাচারাল লুক দেওয়ার চেষ্টা করি যে অনেক জায়গায় দেখা যায় এত বেশি ভলিউম দিয়ে দেয় খুবই কিছু ট্রিটমেন্ট আছে যেমন আমরা মান্থলি ট্রিটমেন্ট দিই ওটাতেও স্কিনটা মেনটেন হয় কার কোনটা দরকার সে হেয়ার রিমুভাল আসবে আমি আসলে হেয়ার রিমুভাল লেজার ছাড়া আর কোনো অপশনেই যাব না বাট অন্য ট্রিটমেন্টের অনেক ধরনের অপশন আছে যেমন পিআরপি আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো ঝুমাপ এবং সানিতা আমরা আসলে আমাদের আলোচনা আসলে বেশ জমে উঠেছে গল্প আড্ডায় কেননা আসলে ঈদ আনন্দে আমরা বেশ মেতে আছি তবে আসলে লেজার পিআরপি বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমাদের দর্শকদের অনেক কিছু জানানো জরুরি দেখি আমরা জানাতে পারি কিনা এই পর্যায়ে একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন কোথাও যাবেন না ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা আছি আজ কেমন আছেন অনুষ্ঠান থেকে আমাদের ঈদ আনন্দ নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর ঝুমু খান চিফ কনসালটেন্ট এবং আমাদের বাংলাদেশের লেজার পায়নিয়ার ডক্টর ঝুমু খান লেজার মেডিকেল সেন্টার আছেন আমাদের সাথে মেকআপ আর্টিস্ট ব্লগার এবং সেই সাথে ব্র্যান্ড প্রমোটার সানিতা বৃষ্টি ফিরে যাচ্ছি আমাদের আলোচনায় ঝুমু আপা আমরা আসলে বিরতিতে যাবার আগে কথা বলছিলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই যে ঈদে অথবা রোজায় অনেক স্কিনের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে একটু আসলে আপনাদের ঈদের দিনের কিছু ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই সানিদা বাসায় কি কি রান্না হলো সো বাসে তো হচ্ছে সব সময় ঈদের আগে একটা প্রিপারেশন হয় একদম চাঁদ রাত থেকে একদম মা হচ্ছে একদম রাতে থেকে রান্না স্টার্ট করতে হয় বিকজ সকালবেলা হচ্ছে এক রকম রান্না হচ্ছে রাতটা একদম মিষ্টি যেগুলো আমাদের সেমাই আনা এভরিথিং রান্না হয় সো আমি সবসময় ওই জিনিসগুলিতে পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করি দুপুর থেকে আমার বিকাল টাইমটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলির সাথেই থাকি আসলে অ্যান্ড বড়দের সাথে দেখা হওয়া সালামি নেওয়া আমি তো হচ্ছে এখনো মন টোয়েন্টি ফাইভ হলেও আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে বেস্ট পার্ট আর যেমন আমরা ঝুমু আপুর কাছ থেকে সালামি নিই সালামি তো আমাদেরকে দেয়নি ঝুমু আপু এখন সালামিটা নিবো কাছ থেকে আপু আপনার ঈদের দিনটা কেমন কাটলো কি কি করলেন আমি যদি ওই ওই বয়সে ফেরত যেতে পারতাম ওই বয়সটা পর্যন্ত না ঈদটা এত কেয়ার ফ্রি এত সুন্দর মানে কোনো দায়িত্ব নাই কোনো দায়িত্ব নাই কিন্তু এখন কিন্তু আমাদের রান্না বাড়া কি গেস্ট আসবে কি খাবে নতুন কিছু করব কি না এরকম ইন্টারেস্টিং খাবার আমার কাছে খাবারের পরিবেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা অনেক সময় আছে আমি অনেক লো ক্যালোরি সুইট ডিশেস করি খুব হালকা কিন্তু দেখতে সুন্দর হবে যে দেখেই মনে হবে যে খাই এরকম তা এত গরমের মধ্যে ফালুদা এটা আমি খুব রেখেছি তারপর আমি একটা খুব ফাঁকিবাজি ডেজার্ট করি ওই ডেজার্টগুলো আমি করার চেষ্টা করি আর আমার বাসায় যে হেল্পিং হ্যান্ডস আছে ওরা বাকি রান্নাগুলো আসলে আসলে আমাদের তো আসলে খাবার দাবার গুলো এভাবে এমন করতে হয়েছে কারণ ঈদটা পড়েছে গরমের মধ্যে এরকম চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আসলে ঈদ পালন করে এবং সেই সাথে এরকম গরুর মাংস কোরমা রেজালা পোলাও আমি খুব ভেজিটেবলস এর মধ্যে থাকার চেষ্টা করি এটা আমার রেগুলার লাইফ জাস্ট যে ঈদ এর জন্য না বাট হচ্ছে একবার লাইট খাবার আসলে কতটুকু বেনিফিট বলে তুমি মনে করো যদি এই ভেজিটেবলের মধ্যেই কেউ থাকতে চায় আমি মনে করি যে হেলদি থাকার ব্যাপারটা কিন্তু হেলদি যেহেতু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খেতে হবে তো হেলদি খাবারটা এটা শুধু হচ্ছে আমাদের একদিন দুই দিনের জন্য না যত দিন বেঁচে থাকবো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের লাইফের জন্য একটা অ্যাসেট হয়ে থাকবে অফকোর্স এটা একটা অ্যাসেট সো আপনি যখন আপনার জন্য এই কাজটা করবেন আপনি কিন্তু এখান থেকে অনেক বড় কিছু না পেলেও এতটুকু অ্যামাউন্ট হলেও আপনি পাবেন এটা থেকে এরকম না যে আপনি মানে অপকারিতা পাচ্ছেন উপকারিতা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন এটা আমার সব সময় মাথায় থাকে আমি যখন এতটুকু পোলাও খাচ্ছি আমার ফ্রেন্ডসদের বাসে গেলেও সবাই একটা কথা বলে যে আনটি এটা খাবো আমি রোস্ট খাবো আমি এটা খাবো বাট আমার মাথায় থাকে আমাকে খুব সুন্দর করে সালাদ বানায় দিতে হবে সালাদ দিয়ে আমি হচ্ছে অনেকগুলি সালাদ খাচ্ছি যতটুকু আমার পোলাও থাকছে অতটুকু আমি পরিমাণ সালাদ খেয়ে আসছি আমার খাবারটা শেষ হওয়ার পরে আমি আবার বাটির মধ্যে নিয়ে আমি সালাদ খাচ্ছি 
আমার মাথায় এটা থাকবে ইভেন আমি যখন কোন সুইটও খেতে যাচ্ছি আমার সব সময় থাকবে আমি কাস্টার্ড খাবো যেটার মধ্যে অনেক ফ্রুটস থাকছে একদম লো সুগার অনেক বেশ আমি একদমই হচ্ছে মিষ্টি খেতে পছন্দ করি না এটা আমার একেবারে ছোট থেকে এটা না আমি খুব মেনটেন করছি এখন তো একেবারে মাথার মধ্যে একবার রটে গিয়েছে আমার হ্যাঁ আমার রোজার মধ্যে আমি পুরোটা মেনটেন করেছি যে ভাজা পোড়া আমি খাবো না একদিন দুই দিন ঠিক আছে বাট আমি হচ্ছে খুব সুন্দর লাইট খিচুড়ি খাচ্ছি আমি যেটার মধ্যে অনেক বেশি অয়েল না নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মধ্যে থাকলে আসলে স্কিন সর্বোপরি সবচেয়ে বড় কথা কি নিজের শরীরটাই অনেকটা ভালো থাকে আমরা এই এইরকম একটু সিরিয়াস টপিকে ঢোকার আগে আরেকটা ব্যাপার জেনে নিতে চাই ঝুমু আপা এবার কয়টা ঠিক মতো করতে পারি আমি কিন্তু ওইভাবে আক্ষরিক অর্থে শপিং করি না তবে ঝুমু আপু নিজের জন্য শপিং না করলেও কিন্তু আমাদেরকেও নিশ্চয়ই মানে গিফট দেবেন নিশ্চয়ই তার মাথায় এই চিন্তা আছে আমাদের জন্য নিশ্চয়ই উনি কিছু কিনে টেনে করে রেখেছেন সানিতা কি রকম শপিং হলো আপনার আমার না কিছু অনেক কিছু আপুর সাথে মিলে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আই এম স্মাইলিং আচ্ছা সো আমি হচ্ছে ঢাকার মধ্যে শপিং তেমন একটা করি না অনেক অথেন্টিক পেজ আছে অনলাইনে তো আমি ওইখানে ওদের থ্রুতে আমার স্যান্ডেলস বলি বা হচ্ছে ব্যাগ অ্যান্ড আমার হচ্ছে ড্রেসেস আমি হচ্ছে অর্ডার করে ফেলি অ্যান্ড আমাদের কিন্তু হচ্ছে ওয়ান মান্থ লাইক ফর্টি ফাইভ ডেজের মতো লাগে সো যেটা করতে আমার রোজার আগে আমার অর্ডার করতে হয়েছে কারণ আমার হচ্ছে যে গরম এই গরম মধ্যে আমি এত ভিড়ের মধ্যে অ্যান্ড টাইম কনজিউমের ব্যাপারটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া ঢাকা জুড়ে তো জ্যামের একটা ব্যাপার আছে আমি এরকম একটা দিন পাচ্ছি না যে আমি বারোটা থেকে বের হলে মেবি আমি ট্রাফিক কম পাবো মেবি আমি ইফতারের পরে বের হলে ট্রাফিকটা কম পাবো আমি কিন্তু পয়লা বৈশাখটা আমি সেলিব্রেট করিনি টু বি ভেরি অনেস্ট কারণ আমার যেহেতু হচ্ছে আমি আমার লাইফ প্রেজেন্টার আমার কিন্তু টাইমটা খুব মেনটেন করতে হয় ইফ ইটস থ্রি মিনস থ্রি আমি কিন্তু ওইটাকে হচ্ছে আমি থ্রি থার্টি করতে পারছি না থ্রি টেনও করতে পারছি না সো আমি সুন্দর করে আমার রোজা রেখে আমি নামাজটা ঠিক রেখেছি শপিংয়ের টেনশান আমার ছিল না যেহেতু আমি পেজগুলিকে ট্রাস্ট করি আমার সুন্দর করে আমার বাসে চলে এসছে আমার শপিংগুলো যা আমার একটু মিসম্যাচ হয়েছে ওটা আমার আম্মু ঠিক করে দিয়েছে অ্যান্ড আমি এবার ড্রেসেসও খুব গিফট পেয়েছি সো আমার মেইন ড্রেস আমি ডিসাইড আমি <laughs> 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 মানে খুব ওভারওয়েল হবো যদি আমি এরকমটা থাকতে পারে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এবং সে ব্যাপারে জানতে চাই আপু একটা ব্যাপার যে আমাদের নারীদের মধ্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসলে নারী বলা ঠিক হবে না মেয়েদের মধ্যে যে খুব মানে ছোট বয়স থেকে তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকে কিন্তু স্কিনটা অনেকটা একটু বুড়িয়ে যাওয়া লাগে মানে অনেকটা পাকা পাকা স্কিন মনে হয় যে মনে হচ্ছে স্কিনটা মনে হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বেশি হয়ে গেছে এই স্কিনটাই বা কেন হয় আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে আমাদের ফেসবুক জুড়ে অনলাইন জুড়ে যে এত প্রোডাক্টস যেমন সানিতা কিন্তু বলছো শপিং কিন্তু করে অনলাইনে তো আমরা কিন্তু অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টস কিনি যার মধ্যে যে রং ফর্সাকারি ক্রিমও কিন্তু একটা তো আসলে এগুলোর ব্যাপারে আপনার মানে আপনার দৃষ্টিকোণটা কি আপু হ্যাঁ কি দৃষ্টিকোণ বলবো আসলে আমি যেই বয়সটায় ওই এজে ছিলাম লাইক টিন এজ আমাদের সময় তো এসব ছিল না আমরা খুব ন্যাচারালি বড় হয়েছি আমরা নিজেকে ভালোভাবে রাখতে শিখেছি নিজের যত্নটা ওই পরিষ্কার ত্বক রাখা অ্যান্ড ময়শ্চারাইজার সেটাই করেছি এখনও সেটা করি হ্যাঁ হয়তো প্রোডাক্টসে কিছু আপগ্রেডেশন হয়েছে কিছু অ্যান্টি এজিং প্রোডাক্টস আমরা ইউজ করছি এইসব বাট এটাও না আমাদের সামাজিক একটা ব্যাধির মতো আমরা যখন দেখি একটা বাসায় একটা মেয়ে জন্মালো সে একটু শ্যাম বর্ণের তখনই বাবা মার মনটা ছোট হয়ে যায় কারণ তার আশেপাশের মানুষ বলতে থাকে যে আপনার মেয়েটা কালো হয়েছে হ্যাঁ তা বাবা মার ওখান থেকে ডিপ্রেশন আসে ওই বাবা মার ডিপ্রেশনটা মেয়ের মধ্যেও আসে এবং তার মধ্যে কনফিডেন্স সে একটা কনফিডেন্স শূন্য মানুষ হিসেবে তৈরি হয় 
আমার রুগীদের মধ্যে আমি এমন অনেক খুব ডার্ক টোন মানে সাংঘাতিক সুন্দরী পেশেন্ট পাই পেয়েছি হ্যাঁ যারা ভীষণ কনফিডেন্ট মানে যদি ক্রিমের মধ্যে কোনো লাইক স্কিন লাইটনিং কথাটাও থাকে ওরা দিতে চায় না যে না আমি আমার ন্যাচারাল বিউটি নিয়ে আমি ভেরি হ্যাপি আমি এরকমই থাকতে চাই এটা বাংলাদেশে ভীষণ নগণ্য এই সংখ্যাটা সো আমি বলবো আমাদের প্রত্যেকই ন্যাচারাল কিছু বিউটি আছে সেটাকে আরো সুন্দরভাবে মানে নিজেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা এবং এই যে হোয়াইটনিং ক্রিম যেগুলো বাজারে এই ব্লগ ব্লগার বলছি হ্যাঁ যেগুলো আমরা অনলাইনে আমরা দেখি না যে বিক্রি করছে সমানে বলছে এই ক্রিম দাও সাত দিনে ফর্সা সাত দিনে ফর্সা মানুষ জানে তারপরও কেন ট্র্যাপড হবে হ্যাঁ এই এই ট্র্যাপগুলো যে স্কিনের একটা ভীষণ ড্যামেজ করে তারপর ড্যামেজের পর আমাদের সে কাছে এসে কান্নাকাটি করা শুরু করবে যে আমার আগের স্কিন পেলেই হবে আমি শ্যামলা ভালোই ছিলাম আমার আগের স্কিন পেলে হবে না দরকার নেই তুমি জাস্ট একটা খুব ডিসিপ্লিন লাইফে থাকো তুমি তোমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে একটু আরাম দাও যেগুলো খেতে সহজ পাচ্ছ যেগুলো তোমার শরীরে বিক্রিয়া করবে না সেরকম খাবারে থাকো আর কিছুই আসলে লাগে না আজকে আসলে আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি গল্পে গল্পে কখন যে সময় শেষ হয়ে গেছে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি ডক্টর ঝুমু খান এবং সানিতা বৃষ্টি আপনারা এই যে ঈদের এত ঝামেলার মধ্যেও যে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে সময় দিয়েছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক কৃতজ্ঞতা দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা একটু সময় বের করে আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখেছেন আমাদের আড্ডাটা বুঝেছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এই আড্ডা থেকে উঠে এসেছে যে ডাক্তার এবং রোগীর সম্পর্কটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার রোগটা আপনার যে শারীরিক রোগটা রয়েছে সেটা ত্বকের হোক অথবা যে কোনো কিছু সেটা তখনই ভালো হবে যখন আপনি একজন ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস আনতে পারবেন এবং সবচেয়ে বড় কথা ত্বকের যে সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনারা সবাই মনে রাখবেন আপনি যদি নিজেকে সুন্দর মনে করেন তাহলে পৃথিবীটাই আপনার কাছে সুন্দর মনে হবে আজ এ পর্যন্তই নিশ্চয়ই দেখা হবে সামনে আগামীতে কোনো পর্বে সে পর্যন্ত নিজেরা ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং দেশটাকে ভালো রাখবেন ঈদ মোবারক